মহতারাম আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি মাহে রামাদানে স্বাভাবিকভাবেই মানুষ সকালে একটু ঘুমায় ঘুম থেকে ওঠে তো রোজা অবস্থায় ওঠার পরে দাঁত ব্রাশ করার একটা প্রশ্ন দেখা দেয় তখন আমরা অভ্যস্ততার কারণেই টুথপেস্ট এটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন প্রশ্ন হলো যে রোজা রেখে টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ এ হোক অথবা হাতের আঙুলে হোক এই টুথপেস্ট ব্যবহার করে দাঁত মাজলে তাতে রোজার কোনো ক্ষতি হবে কিনা আলহামদুলিল্লাহসালাতাম আলা রসুল্লাহ ওয়ালা আলহি ওয়াসাহাবিহামাওয়ালা সিয়ামের কারণে বা রোজার কারণে মুখে যে গন্ধটা হয় এটাকে বলা হয় হাদিসের ভাষায় খুলুফ আসোয়েম ওয়ালা খুলুফ ফাম ইসোয়েম আতিবর এমদুল্লাহেম রেহেল মিস্ক বোখারের হাদিস দীর্ঘ হাদিসের মধ্যে এটা একটা অংশ যে অবশ্যই রোজাদারের মুখের যে গন্ধ যেটা সিয়ামের কারণে সৃষ্ট হয় সেটি আল্লাহর কাছে বেসকম্বর যেতে উত্তম যদি কেউ পেস্ট দিয়ে ব্রাশ করে তাহলে কিন্তু তার সেই গন্ধটা একদমই চলে যায় তাহলে মেস্কের আল্লাহর কাছে যে মেস্কের গন্ধটা ছিল সেটা থাকে না এদিক থেকে ওলামাইকেরাম অনেকেই বলেছেন এটা অপছন্দনীয় কাজ তবে যেটা করা যেতে পারে যেটা সুন না সেটি হচ্ছে মেসোয়াক ব্যবহার করা যেহেতু অনেকগুলো হাদিস থেকে প্রমিত রাসুল সাল্লা সাল্লাম আমভাবে মেসোয়াক করতেন এবং খাসভাবে রমাদানেও তিনি মেসোয়াকে ব্যবহার করতেন এবং তিনি পেস্ট ব্যবহার করেছেন বা মুখের মধ্যে মুখের সিয়াম সৃষ্ট দুর্গন্ধ দূর করার জন্য বা গন্ধ দূর করার জন্য তিনি কোনো পেস্ট অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করেছেন এমন কোনো দলিল নেই যেহেতু নেই তাহলে আমরা দাঁত পরিষ্কার করার জন্য মেসোয়াক করব এবং মুখের যে গন্ধটা সেটাকে পরিপূর্ণভাবে তা আনার জন্য পেস্ট ব্যবহার করব না এটাই হচ্ছে উত্তম তবে মানে কথা হচ্ছে যদি কেউ ব্যবহার করেন তাহলে তার কী বিধান যদি কেউ সিয়াম রেখে পেস্ট ব্যবহার করেন তাহলে তার সিয়ামটা শুদ্ধ হবে যদি পেস্টটা তার গলা দিয়ে পেটের ভিতরে না যায় অনেক সময় হতে পারে অনেকের হ্যাঁ বেখে আলে যেমন হয়তো অনেক বেশি ফেনা হয়ে গিয়েছে এখন এটা ফেলতে মানে ফেলতে গিয়ে হয়তো এভাবে মুখটাকে একটু উঁচু করেছে তাতে প্যাটে চলে গিয়েছে তো প্যাটে ধরেন যদি তার ইচ্ছার বাইরেও যায় তবু তো গিয়েছে কারণ এটা কারণ সে এবং তার সিয়াম ভঙ্গ হবে সেক্ষেত্রে তার নিয়ম হচ্ছে তিনি বাকি সময়টাও বানাহার থেকে মুক্ত থাকবেন এবং তাকে কাজা করতে হবে যেহেতু তার সিয়ামটা ভেঙে গিয়েছে তাহলে পেস্ট ব্যবহার যদি কেউ করেন এবং তার পেটে যায় তাহলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে যাবে পেস্ট ব্যবহার যদি কেউ করেন এবং তার পেটে না যায় তাহলে তার সিয়াম ঠিক আছে কাজা করতে হবে না তবে তিনি একটা অপছন্দনীয় কাজ করলেন পেস্টের বিকল্প হিসেবে টুথ পাউডার ব্যবহার করা হয় মাজন কালো হোক আর সাদাই হোক মাজন এবং আপনার পেস্ট একই বিধান অথবা আমাদেরকে সেটা অ্যাভয়েড করা উচিত এবং আমরা আসলে ম্যাসওয়াক কী জন্য করে ম্যাসওয়াক করে যাতে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে যে খাদ্য কণাগুলো থাকে সেগুলো বের হয়ে গেলে কিন্তু আর মুখে অস্বাভাবিক দুর্গন্ধ হয় না আর ম্যাসওয়াক করলে আপনার দাঁতের মাইটাও শক্ত থাকে ফলে দাঁতের মায়ের মধ্যে কোনো পাথরও জমে না এবং রক্তও পড়ে না ফলে ওটাই স্বাস্থ্য স্বাস্থ্যের জন্য বেশি ভালো আর আমরা যেটা ব্রাশ করি ব্রাশ অনেক সময় ব্রাশ করার সিস্টেম আছে সেই সিস্টেমটা অনেক ফলো করেন না এনিওয়ে ব্রাশ করা যেতে পারে কিন্তু সেটা পেস্ট ছাড়া কিন্তু যদি কেউ পেস্ট দিয়ে ব্যবহার করেন সেটার সম্পর্কে তো আমরা বললাম এটা আসলে অ্যাভয়েড করাটাই উচিত জি মোতারাম ধন্যবাদ আপনাকে আসলে এটা আমাদের প্রতিদিনের একটা বিষয় যে আমরা ঘুম থেকে উঠেই খেয়ালে কিংবা বে খেয়ালে হোক আমরা টুথপেস্ট ব্যবহার করে থাকি এটা 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 যদি সাহারির পরপর হয় খুব ভালো হয় মানে ফজরের আজানের আগেই এবং এটাও তো মনে হয় মোতারাম যে ডাক্তাররাও সাজেস্ট করেন যে ওই খাবারের পরে ঘুমানোর আগে তার মানে সাহারি খাওয়ার পরে দাঁতটা মেজে একদম ফ্রেশ হয়ে তারপরে নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়লো এরপরে আর তখন কোনো আর দরকার হবে না দরকার হবে না জি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনেক উপকৃত হলাম আল্লাহ আপনাকে জেজা খেয়াল দান করুন হাইয়া কমুল্লাহ ও জেজা কমুল্লাহ খেয়ান